Ну хоть в честь дня рождения можно без вот этих вот погонялок. Так, это пока промежуточный еще вариант. Я даже его настолько уже забыла, но оно какое-то такое прям праздничное. Да посмотрите на вот эту морду Манюни. Я думала, на дворцов будет вообще куча народу, но... Ну что, ребят, всем доброе утро. Снежочек идет. Сегодня 23 февраля. Всех защитников наших любимых мужчин поздравляем с этим праздником. И сегодня у меня день рождения. Сегодня мне будет 32 года. 14.45 я родилась. Опа! Чудесная погода. Папа уже едет на электричке. К, к электричке. Вот, надеюсь, что он не опоздает. Возьмешь э, поводки? А? Поводки. Чего? Поводки возьмешь? Да. А мы идем гулять. Так, идет пулин. На кольцо. Ой, Светька. Вот и все. А ты скулил. Или забыл, что туалет хочет. Давай, Тапи. Ты дай брось, мамка, ты день рождения сегодня. Да я хочу бросить тебе пуллер. Тапи, дай брошу пуллер. Ну хоть через дня рождения можно без вот этих вот погонялок? Не, ну вы посмотрите на эту сосисонину. Тафи, как будет следичка играть. Тафи. Божечка. Тафи, гулять. Гулять, побежали быстро. Ой, ничего себе, как ты придумал классно. Сади. Ну, готов. Ты же последний выходишь. Да. Кто последний? Ты. Тот должен взять ключи, а тот, кто не взял ключи, Главное, тот Главное, Стас, правила сам придумал. Все, типа, кто последний, тот и забирает ключ. Видимо, рассчитывал, что я буду всегда последний. Но не тут-то было. Он остался всегда последний. Ладно, всегда. Смотри, солнышко вышло. Давай, как он. Держишь? Так, ну что? Уточки нас не встречает. Не замерзла. Значит, с утра Алиса сказала, что минус 14, а ощущается как минус 17. Стапи, мы не туда идем. Мы идем туда. Так, в общем, папа сказал. Он меня уже поздравил. А, значит, значит, там две электрички. Видимо, в праздничный день как-то одну электричку убрали. Он рассчитывал на которая будет на 11, вот, и там либо на 10 чем-то, либо на 12. 12 всем поздно, он, получается, приезжает э, прям к 2 часам. Вот, а хочется, конечно, ну, чтобы он приехал заранее, чтобы мы тут это, ну, как-то время провели побольше. Пока погода хорошая. Так, я еще пока... Так, ну что, Котя сделал нам кофеечек. А, кстати, мне писали в комментариях, что машинка очень шумная. На самом деле, это просто так на видео кажется. А, когда монтирую видео, я делаю громкость максимально, ну, везде повышаю. Возможно, из-за этого, не знаю, может, какое-то эхо. Но вот она 
ничуть не громче, чем обычный кофемашин. Допустим, я когда сплю, у нас же комната включается вот здесь вот. И Стас, когда с утра ее, ну, как бы включает, я не слышу, чтобы она как бы работала. Поэтому, э, возможно, просто такой эффект. Так, у нас есть сиропчик. Такой вот. У нас есть липчик. А, да, история следующая. Значит, Стас с утра делает э, этот, называется, кофеек. И не может понять, почему э, не идет пена. То есть, э, это может означать только то, что я... Не промыла вчера, потому что вчера я была весь день дома. После капучино надо обязательно промывать сразу. Там есть сразу автоматическая кнопка. Вот так, кстати, вот видите, в масочке вся. А, и в итоге я говорю, Стас, я все промываю. Ну, как бы, вот он мне сказал, что надо все обязательно промывать. Я все это делаю. В итоге оказалось, что Стас взял не молоко, а сливки. Поэтому, в общем, ничего не текло. Так что я сразу, я сразу росла. Как мы Кто с тобой, не промыл? А? Как мы с тобой комнату покрасили. Да. Вот. Короче, краскопульт оказался просто супер вещь. Я не знаю, почему мы его не использовали в той комнате. Так, это пока промежуточный еще вариант. Получается, у нас а, надо потолок еще будет вторым слоем покрасить. Здесь уже два слоя. Здесь пока один. То есть, получается, надо вот здесь сделать. А, двери пока только в грунтовке. Красить мы ее будем, но надо будет купить специальную краску. Какой-то странный звук. А это... Мне все кажется, что кто-то там есть. Где? Yeah. Там? Да. Эти. Мыши. Мыши едят корм? Нет, эти. Я бутылку выкинул туда. А, я вот... слышу звук. Думаю, может быть, это мыши там. Не знаю, я уже испугалась. Короче, для дверей и для полов должна быть отдельная краска. Потому что, ну, очень часто, как бы, люди трогают двери вот так вот. То есть, не за ручки. Вот. И должна быть совершенно другая краска. Потому что, если посмотреть вот здесь вот дверь, я красила обычной краской. Ты будешь эту штуку мыть? А, я с удовольствием могу бросить. И вот видите, здесь такие пятна. Я не знаю, почему мы открываем сюда так, а не за ручку. Как мы открываем? Ну, вот, судя по всему, вот так вот. Я уже Нет. не хочу про вот эту нижнюю. Судя по всему, вот так. Сыдечка, входи. Не вот понятно. А иногда, а иногда, когда промагиваешь, ты такой... Сейчас дверь не открывается. Катя, нам надо гирлянду. Все можно вот так. Ужас какой, Стас. Это что-то это сегодня. Стас, я двойную капучино сделал. Это моя чашечка. Та вторая есть такая? Папа привез, смотрите, тут подарочки. Это от нашей подписчицы Алены. Она нам в прошлом году прислала, помните, такую большую коробку. Тут это для папы. Сейчас мы это все будем закрывать. Это, это для Стаса. Это, по всей видимости, для меня. А вот это Алена помнила. И, кстати, и, и написала, что вот Ники в день рождения открыть в праздник. Вообще красота. Я просто сейчас хочу ну, как бы накраситься уже привести себя в хороший вид и все, все, все как раз таки откроем, посмотрим. Прям такое, вот как папа привез вот эти красивые упаковки, прям какое-то еще больше праздничное настроение стало, серьезно. Вообще, Аленочка, спасибо большое, я обязательно ей напишу, как только все откроем. А могли потом в делах подсунуть это что-то не ненормированные детали? Можно было типа потом. Круп, крупс, это крупсы есть. Он делал пушки еще. Первую мировую войну, вторую мировую войну. Вот тебе кажется, она очень громкая или как? Слушай, да, сколько она? 15, 18 бр? Сколько она? Такое давление нагнетать, надо больше десятки, надо сильную машину. Да, Я трясут. считаю, что она, она не громкая. Какой-то машина, и они все примерно одинаковые, как живут. Лайфхак, подложите водочную подставку, не будет вибрации в три раза меньше. Да, вибрации тут Она вот, вот, вот что передает. Как, поверьте мне, положите водочную куда еще. Положил. Главное, все тут. 
Вы что, хотите кофе? Я его хотел заказать ряженки. Ряженки, деду, да, сейчас, да, сейчас. Да, я НДС-чик возьму. Ты можно будет отдавать. НДС-чик возьми, можешь половину Стас хочет тоже ряженки. Папа привез вот эту вкусную ряженку для мальчишек. Да. Нет, Стас, на. Обратки тогда 50 на 50. Для мальчиков все равно по, это, по половине даже много, поэтому тут смело можно все попробовать. Это масонский вариант, одно молоко есть. Так это Сначала же... Шкоп. Можно дать следующим жопочникам. Ты все, что ли? Что, следующим жопочникам? Это не жопочник. Жопочникам дать просто, не следующим. Формулируйте правильно. Вот она шумит, как, как обычно шумит. Нормальная кофеварка, чего вы тут придумываете? Так, ну что, я пока накрасилась, но волосы у меня еще сохнут. Вот, я их потом все-таки фен с диффузором посушу. Почему позвонила бабушка? Ждем вас рассадой на даче. Ну и без рассады ждем вас рассадой. Ну, по всякому вас ждем. Так, а где Стас? Сейчас будем подарки открывать. А, а, а вы со мной еще минутку поговорите. Он мусор пошел выкидывать, сейчас появится. Сейчас он вот уже Я дам трубочку. Алло, привет, бабушка. Как у тебя обстановка? Ждем вас с рассадой, ну и без. И без рассады. Значит, напряглась так? Так, мальчики понесли ламинат, там три, три штучки, три упаковки. И почему-то Сетька выскочил на улицу, а вот Тафи тут рядом. Ой, жаба побежал куда? Тафи, а ты что не бежишь? Иди беги на улицу. Так, ну что я хочу сказать. В общем, настроение у меня, в принципе, праздничное. Но что хотела сказать. Вот тут Тафи бегает. Выпустили. В общем, раньше, я не помню, до скольки лет, было прям ощущение вот такое вот ну, необычное, вот, что у тебя день рождения. И я заметила, что я не помню, когда это чувство у меня пропало, вот именно праздник. У меня не было такого, что я прям ждала день рождения. Мой любимый праздник всегда был почему-то Новый год. К дню рождения я как-то с детства спокойно относилась, то есть я его не так сильно ждала, как Новый год. Но все равно в день рождения всегда было вот это такое необычное чувство. Я даже, не, я даже настолько уже забыла, но оно какое-то такое прям праздничное, именно э, вот оно было другое, чем, допустим, Новый год. Мне кажется, что, возможно, когда моя мама не стала, наверное, после этого вот это чувство, оно и ушло. Вот если так вот вспомнить, что, получается, мамы уже пять лет нету, то да, то есть первые там года три это вообще. Прямо для меня этот день был какой-то, знаете, очень-очень грустный. То есть это в последние, наверное, года два я стала больше чувствовать все-таки какой-то праздник, вот, а до этого, конечно же, а, так как главного, одного из главных людей нету, естественно, как бы и праздника не хотелось, и вообще, то есть я вроде как бы отмечала, но все равно, как бы, естественно, там было грустно. Сейчас тоже, конечно же, ощущается тоска, но все-таки время идет, и я думаю, мама бы только была бы рада, если бы я э, как-то в этот день была, в общем, не плакала. Сегодня обязательно мы зайдем в церковь все вместе. Я думаю, сейчас, наверное, уже не успеем, может быть, после обеда сходим. Вот, так что сейчас пойду волосы немножко уложу, они у меня уже подсохли, надо добавить каких-нибудь средств и уже, в принципе, сушить их и не надо. Так, ну что, давайте... Открывай! Ника, счастливого Нового года, пусть твоя жизнь набирает только оборудование. Ты пропускаешь все. Я просто батарейку... Хочешь сушу. подарок, Стас? Да. Скоро сядет. Чем будет? Так. Денежку. Какая? Вот правда, мне. А, спасибо. Ну, Алена балует нас, Алена вообще. Так, ладно, я, пожалуй, пойду за ножницами. Давай я так открою. О! Вот, вот. Я открываю вот так это. Уже Новый год прошел? Точно, там что-то есть. Так, так смотри, Котя. Ух ты, попка! Это тоже попка, наверное? Не знаю. О, -о, 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 -о. 
Мои вкусняшки. Вот эти, кстати, я пробовала. Они очень вкусные. Шикар. Да посмотрите на вот эту морду Манюни. Вон тоже, да? Масочка. Молочко для тела. Хотя... Все, что нужно. Вот такие вот красивые носочки шерстяные. Сос для ванны. Посмотрите, какая красивая бомбочка. Ну все, я себя побалую, в ванну залью. И еще не, вот, не, не, не. Еще вот так. так. Еще, О, так. еще жемчуг для ванны. Вообще. Так, Супер. А у папы, смотрите, какой кот красивый. Да, 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 да. Ух ты, открыточка. Да. Вау. О, это все даже подписано. О, спасибо большое, Лена. О. А вот теперь он еще будет самым вкусным. Ну, папа, какая у тебя вкуснятина. Смотри, Семирамиды, Аладдина. Орешки. Да, да конечно, да. ага, фу, сейчас фу, уже фу, они фу, это... Заинтересованы, да? Да. Так, И Тас, тут... тебе доверяют, у тебя зубы есть, Тас? У меня есть немножко. О, -о, -о. Mm -hmm. это, кстати, полезные сладости. Полезные сладости, да. Да, вот, видишь, написано, полезный десерт. Мне кажется, Что я такого пока в магазине не видела. Наверное, безалкогольный. Какой? Безалкогольный. Вот тут же кот. Я думаю, я что, ложусь, и мне так снова в эту спину так тык-тык-тык. Пойдем, кота бы сохранить. Да, так ты можешь прям забрать в коробке. Спасибо. Ой, сейчас тех было. Читай вслух-то, Стас, что ты? Я внимательно смотрю влоги, поэтому знаю, что ты это очень любишь. Ух ты, инструкция. Соленая соломка, это бомба. Пивочка. О! Обалдеть! Вот это просто космос! С Новым годом! Давай смотреть. Давай дружить. Как, как, как ты скажешь, как Стас, НДС там что-то там? Да, давай НДС там попустим. Надо определить объем налога. 20% достаточно. Посмотрим. Говорят, ставки уменьшаются. Так, сейчас батарейка сядет. Я пока... Ставка даже... Ой, вообще просто. Просто супер. Идет на встречу всем. Да еще посмотрите, такой подарочек. Это на день рождения. И тут, смотрите, Алена подписала. Это Сэдди 100%. Алиса, поставь таймер на 40 минут. Курицу поставили. Так, интересно, где Алена нашла такую классную э, подарочную бумагу с коржиками? Супер бомба. Ее прям хочется рассмотреть, потому что тут разные эти. Я даже, пока я открывала подарки, у меня перестала болеть голова. А вот сейчас опять начала. Сэдди, это моя шоколадка. А с этим самый неравнодушный, кстати. Так, открытие рождения. Дорогая Вероничка, с днем рождения. Это супер коржиковая посылка специально для тебя. Обнимаю, Леона. Ставить тебе много дарят э, с, об... с образцами коржиков. Но когда я увидела то, что ты найдешь главным подарком, да еще в твой любимый, в твоем любимом цвете, о, -о, 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 -о под интерьер я не смогла устоять. Нет, 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 не садись, стой. А, чуметь! Смотрите, это Тут прям с это. этими с кошками. Еще в моем цвете реально любимом. Мой размер. Просто, просто, просто вообще. Вот У тебя даже там кошки в штабе. Да. Ой, да тут. Сейчас у меня батарейка сядет, сейчас быстренько покажу. Смотрите, тут еще два крема для рук с коржиками. Смотрите, какой. Есть же еженедельник. Вообще классный. Такой, знаете, удобный, маленький. Ничего себе, посмотрите, какая классная коржик. В общем, сюда можно что-то складывать. Классно, вообще такая папочка. Малина. Аленочка, хотим сказать спасибо большое за внимание, за такие чудесные подарки. А, прям угодила каждому. Спасибо. Вот, мальчики тоже передают большой привет. Благодарны. Сейчас мы Алене лично напишем в сообщениях. Они тоже попробовали, им понравилось. Да, я такая говорю, мы не даем ничего со стола. Приезжает папа, приезжает папа и дал орешки. Вкусно нет, очень. У меня голова вообще а, болит. Да, 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 у меня тоже болит, но я чувствую. Ой, вообще столько подарков. Я, мы хоть и выделили бюджет, поэтому... Мы так, мне нравится, стоит. что вы начали с папиного подарка, а Стас свою нутеллу отложил на стол. А у него, говорят, есть соломка вкусная, что не ломать. Так, хотела вам показать лайфхак от Стаса. Значит, он делает картофель по-деревенски. Ну, вспомнил, что у нас есть э, советская... 
яблоч... яблокочистка. Вот, и посмотрите, какие получаются идеальные картофельные. За 3 секунды. За 3 секунды. Ну, и вот такие вот тоже. Здорово. Но единственное, что пластмассовые, я думаю, точно не, мне кажется, сломаются от картошки сырой. А вот у Пластмассовые кто? Ну, сейчас же в основном такие, вот, ну, они такие Серьезно? пластиковые. Да? Это вообще советская, помнишь, мы нашли ее в этом? Да. Так. Вот, сюда можно складывать. Ну все, за три секунды. Да, сейчас мы это все вот будем. Ну, Стас, точнее, будет. У нас картофель по-деревенски. И здесь я вчера. В общем, я вчера все приготовила, смысле, замариновала, а сегодня я отдыхаю. Нет, то, что я придумала, это, конечно, вообще круто. Не мало картошки. А он будет что, жареный или вареный? Или... Он будет запеченный в духовке. Сюда нужно будет добавить растительное масло и вот этот вот пакетик. Но так как здесь всего на 750 грамм картофельный, я думаю, можно будет еще что-нибудь добавить. Давай это отдельно, потому что мы не Днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогая Ника, с днем рождения тебя. Слушай, я что-то как-то тут в вашей паре нарисовался. Это тоже даже, по-моему, стандартный Молоко, молоко, кофе и это молоко опять. Я опять молоко. Да. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогая Путя, с днем рождения тебя. Итак, так все так думаем, Котя загадает желание. Видимо, тортик маленький для желания. Нет, тут же это, надо же. Александр Гач, думаете, тортик совпадает с таким для желания? Со мной. Зрюха ходит, боялся, что торт унесли. Андрюш, давайте помогу. Да, да. Помочь тебе завязать? Через голову, смотри. Давай помогу. Смотри. Вот эту нижнюю часть, вот эту, на голову. Нет, не на попу. Смотри, вот так вот. Давай вот так вот. Опа. Вот. И вот это завязываешь вокруг. Вау, Андрюша, вообще Папа, классно. Посмотрите на Андрюшу. Опаньки, это у нас... Он готов готовить Опа, стейки. Он да. Делал, я, я помогу. Он Стас, посмотри на Андрюшу. Стас. Он тут. Ты видишь, в чем он? Да. Толпочка. Так, ну что, у нас уже вечер, уже почти 8 часов, мы успели все поспать после обеда, сейчас мы поедем папу провожать, потом поедем погуляем, папа сказал, что с нами не, не, не поедет гулять уже поздно, и смотрите, сколько папа тут расчистил. Да я смотрю, что тут просто вообще красота. Так вот уже насыпалось, видишь, сколько. Так не уезжай. Ой. Как сказал в свое время в этом, 
Шварценеггер. Я еще вернусь. ЛДБ? ЛДБ. АС? Нет. Так, ну что, в общем, мы ехали, ехали, и оказывается, что сейчас будет салют на Петропавловке. Совершенно случайно. Да, мы совершенно случайно смотрим, что столько Никто людей гадал, смотрит. И оказывается, 21.00 будет салют. Все, папу мы уже проводили, довезли. Сейчас я быстренько укутаюсь. И пойдем смотреть салют. Надо одеться тепло, потому что на улице очень холодно. Короче, а пойдем лучше вот сюда. Короче, вот, вот на той стороне весь мост тоже стоят люди Я уже такая румяненькая. Я думала, на дворцов будет вообще куча народу, но сегодня. Ну, не сегодня. Не сегодня, да. Я, кстати, так согрелась. Потому что вышли, было так холодно, пока мы ждали салют. Так что гуляем вообще. Слава богу, я решила все-таки выйти, потому что я так спать хотела. Но мы чуть-чуть поспали.
Победный снег убирал, убирал, а пока у нас не было, опять все насыпало. Да, ты, 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 нет, ты что делаешь, что ты вас сошел? А ты пришел от дома? Иди вниз, ты что тебя мало писать где? Вообще. Мои мальчики, мы так хорошо погуляли, вообще, вообще сыкарно. Так, ну ладно, буду заканчивать на этом видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы пошли отдыхать. Сейчас еще, может, на сериальчик посмотрим. И спать на Всем пока! Кстати, боится подойти.